আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা আলোচনা করব ইন্ট্রোডাকশন অফ ফার্মাকোগনোসি নিয়ে ফার্মাকোগনোসি মূলত দুইটা গ্রিক ওয়ার্ডের সমন্বয় গঠিত একটা হচ্ছে ফার্মাকন আর একটি হচ্ছে নোসিস ফার্মাকন মানে হচ্ছে ট্রাক আর নোসিস মানে হচ্ছে অ্যাকোয়ারিং নলেজ সো দুইটা ওয়ার্ডকে মিশ্রণ করলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে অ্যাকোয়ারিং নলেজ অফ ট্রাক অর্থাৎ ড্রাগ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনকে বলবো আমরা বলবো আমরা ফার্মাকোগনোসি তো ফার্মাকোগনোসি মানে হচ্ছে অ্যাকোয়ারিং নলেজ অফ ড্রাগ ফার্মাকোগনোসি এই ওয়ার্ডটা ফার্স্ট ইউজ করেছিলেন জার্মান সায়েন্টিস্ট সি এস হেডলার আঠারোশো পনেরো সালে হ্যাঁ এখন আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে যে ফার্মাকোগনোসি আসলে কি ফার্মাকোগনোসির ডেফিনেশনটা কি ফার্মাকোগনোসি হচ্ছে দ্য সায়েন্টিফিক স্ট্যাডি অফ ফিজিক্যাল কেমিক্যাল অ্যান্ড বায়োলজিক্যাল প্রপার্টাইজ অফ ক্রুড ড্রাগস অ্যালং উইথ হিস্টোরি মেথডস অফ কালটিভেশন কালেকশন অ্যান্ড স্টোরেজ ফর কমার্শিয়াল মার্কেট ইজ কলড ফার্মাকোগনোসি তাহলে ফার্মাকোগনোসি মানে হচ্ছে অপরিশোধিত ওষুধের শারীরিক রাসায়নিক এবং জৈবিক বৈশিষ্ট্যগুলির বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন এদেরকে বাণিজ্যিক বাজারের জন্য চাষের পদ্ধতি সংগ্রহ প্রস্তুতি এবং স্টোরেজকে একটে ফার্মাকোগনোসি বলা হয় তাহলে এটা একটা সায়েন্টিফিক স্টাডি যেখানে আমরা ক্রুড ড্রাগ নিয়ে আলোচনা করব ক্রুড ড্রাগ কি সেটা আমরা পরে জানবো তো এখানে মূলত যেটা আছে যেটা হচ্ছে যে ক্রুড ড্রাগস ফার্মাকোগনোসিতে অধিকাংশ জায়গায় আমরা ক্রুড ড্রাগস আর ন্যাচারাল সাবস্টেন্স সম্পর্কে আলোচনা করব তো এটা ছিল ডেফিনেশন নেক্সট নেক্সট ক্রুড ড্রাগস ক্রুড ড্রাগস কি সেটা আমরা এখন জেনে নেই ক্রুড ড্রাগস আর দ্য ড্রাগস হুইচ আর অবটেন্ড ফ্রম ন্যাচারাল সোর্সেস লাইক প্লান্ট এনিমালস অর মিনারেলস অ্যান্ড ইউজড অ্যাস সাচ অ্যাস দে অকার ইন ন্যাচার উইদাউট অ্যানি প্রসেসিং এক্সেপ্ট কালেকশন ড্রয়িং অ্যান্ড সাইজ রিডাকশন তো ক্রুড ড্রাগস এটার মানে হচ্ছে অপরিশোধিত ঔষধ তো এটা যদি বাংলা ডেফিনেশন করি সেটা হবে এরকম যে অপরিশোধিত ঔষধ হলো সেই সকল ঔষধ যা উদ্ভিদ প্রাণী খনিজ জাতীয় প্রাকৃতিক উৎস থেকে পাওয়া যায় এবং সংগ্রহ শুকানো এবং আকার হ্রাস ব্যতীত কোনো প্রক্রিয়াজাতকরণ ছাড়াই প্রকৃতিতে এদেরকে পাওয়া যায় তাহলে আমরা ক্রুড ড্রাগস তাদেরকে বলবো যেগুলো আমরা প্লান্ট এনিমাল এবং মিনারেল থেকে আমরা পাই এবং যেগুলোকে কোনো প্রকার প্রসেসিং ছাড়াই শুধুমাত্র কালেকশন ড্রয়িং এবং সাইজ রিডাকশনের মাধ্যমে আমরা সেটাকে ড্রাগ বলে বিবেচনা করতে পারি সেই সকল ড্রাগকে আমরা বলবো হচ্ছে ক্রুড ড্রাগস দেন এরপরে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে ন্যাচারাল সাবস্টেন্সেস ন্যাচারাল সাবস্টেন্সেস হচ্ছে কি এ সাবস্টেন্স দ্যাট ইজ ন্যাচারালি প্রডিউসড ফ্রম আর্থ যেমন কোল অয়েল প্লান্টস উড এটসেকট্রা আবার অ্যাজ এ কেমিক্যাল হিসেবে যদি আমরা ধরি সেটা হচ্ছে ফসফরাস কার্বন অক্সিজেন নাইট্রোজেন ক্যালসিয়াম এটসেকট্রা তাহলে ক্রুড ড্রাগস আর ন্যাচারাল সাবস্টেন্স ক্রুড ড্রাগসের মধ্যে আছে আবার অ্যাগার বেঞ্জয়েন বিসওয়াক্স সিনামন এটসেকট্রা এগুলো থেকে আমরা ক্রুড ড্রাগস পেয়ে থাকি ঠিক আছে তো ক্রুড ড্রাগস আর ন্যাচারাল সাবস্টেন্সের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে সেটা আমরা জেনে নিই হ্যাঁ তো ডিফারেন্সিয়েশন ডিফারেন্স বিটুইন ক্রুড ড্রাগস অ্যান্ড ন্যাচারাল সাবস্টেন্স ক্রুড ড্রাগস আর প্লান্ট অর এনিমাল ড্রাগস দ্যাট কন্টেইন ন্যাচারাল সাবস্টেন্সেস দ্যাট হ্যাভ আন্ডার গন অনলি দ্য প্রসেস অফ কালেকশন অ্যান্ড ড্রয়িং অর্থাৎ অপরিশোধিত ওষুধ ক্রুড ড্রাগ হল উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে প্রাপ্ত যা কেবল সংগ্রহ এবং শুকানোর মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত করা হয় অন দ্য আদার হ্যান্ড ন্যাচারাল সাবস্টেন্সেস রিফার্স টু দোজ সাবস্টেন্সেস ফাউন্ড ইন ন্যাচার দ্যাট হ্যাভ নট হ্যাড ম্যান মেড চেঞ্জেস মেড ইন দেয়ার মলিকিউলার স্ট্রাকচার অন্যদিকে প্রাকৃতিক পদার্থগুলি প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এমন পদার্থগুলিকে বোঝায় যেমন আমরা ন্যাচারালি পেয়ে থাকি কার্বন অক্সিজেন নাইট্রোজেন সেগুলো মাটিতে থাকে বৃষ্টির মাধ্যমে আমরা পেয়ে থাকি অনেক সময় তো এগুলো অ্যান্ড দেন দ্যাট হ্যাভ নট হ্যাড ম্যান মেড চেঞ্জেস মেড ইন দেয়ার মলিকিউলার স্ট্রাকচার যেগুলো মানুষের দ্বারা তৈরি নয় এবং তাদের আণবিক কাঠামোর 
এবং তাদের আণবিক কাঠামোর পরিবর্তন করেনি থ্যাংক ইউ